们是刀尖上的舞者。我们的飞行员蹬着一双充满血丝的眼睛，驾驶着就像一匹野马一样的飞机，冲向甲板。他是中国驾驶舰载战斗机在航母成功起降第一人。一旦着舰失败，这个舰载机它就不是舰载机了，它是一个砸向甲板的导弹。实际上留给我们的机会只有一次。他是中国军人、海军某舰载机综合实验训练基地司令员戴明蒙。战斗机飞行员坐过山车是一种怎样的体验？太不满意了，太不过瘾了。<笑>全车人都啊叫的时候，您坐呢？他的笑容为何总是转瞬即逝？您好像不太爱笑，为什么？实际上我也很恨我这一点，我完全嗨不起来。遇到紧急情况，您的心跳会加速吗？经历过这种生死考验以后啊，会变得更加强大。精准、精确、精益求精的极致追求背后，他肩负着怎样的责任与使命？见不得一丝丝的偏差，见不得自己发生一丝丝的这个错误。海军飞行员他不但要征服蓝天，而且还要征服海洋，更要征服自己。英雄离散，本期演讲者，戴明蒙。收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。萃取植物精华，科学气血双补，感谢熬夜标配云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。我想问一下在座的各位男生，如果有机会去参加战斗机飞行员的招飞，愿意去的请举手。好，还可以。我们在现场简单测试一下，戴眼镜的同学可以把手放下。身高不足一米六五的同学可以把手放下。身高超过一米八五的可以把手放下，因为战斗机塞不下你。平时晕车晕船的可以把手放下，因为上天滚一圈，我怕你吐自己一身。出门就要靠导航不认路的，可以把手放下，因为怕您飞出去飞不回来。所以最后你看，刚才这么多人举手，到这一会儿已经只剩下了大概三分之一。所以为什么说飞行员真的是万中挑一的精英人群？今天我要给大家请来的这位开讲嘉宾，就是中国战斗机最顶级的高手，而且他开的战斗机，被誉为是在刀尖上舞蹈的艺术。接下来，让我们掌声有请海军某舰载机综合试验训练基地司令员戴明蒙，有请戴司令。谢谢各位，请坐。你这身制服太帅了。刚才在开场的时候，我介绍招飞行员的这些标准，我没有瞎说吧？看得出来你做了很多功课。成为一个战斗机飞行员，你要经过一道一道的选拔，非常不容易。呃，我们都知道，每一位飞行员在他的执行任务的生涯当中，都会碰到很多很多难以忘怀的时刻。在您的这个从军生涯当中，也许要挑出最特别的一天，会不会是二零一二年的十一月二十三日？这是其中的一天，其中的一天，对，非常有代表意义。是的，二零一二年十一月二十三日，我国自主研发的歼十五舰载机首次在辽宁舰上实现了着舰，正式拉开了中国海军航母的历史。也是中国军队发展历史上的一个新的里程碑，而当时执行第一次着舰任务的，就是我们身边的戴司令。
在我们外行人看来，好像挺简单的，就是把一个战斗机开到航母上，航母那么大，然后开到那儿之后，就后面有个铁钩子勾住一根绳子，就停下来了。我们看到的甲板可能是很大，嗯，但是呢，和我们陆地的机场相比，嗯，小了太多太多。它的长度大概只有陆地机场的十分之一，它的宽度只有陆地机场的三分之一。所以说，我们要求要落得非常的精准。最主要的的话，它还有海浪的影响。嗯，甲板还在不停的摇晃。对，难度在这个地方。最后着舰的那一瞬间，飞机后面有一个铁钩子，要勾住这个舰上的这个绳索。这个是为了，这是一个我们称之为拦阻钩。我们在甲板上有四道拦阻索。嗯，我们要很精准的。让尾钩挂住这个拦阻索，才能让飞机稳稳地停在甲板上。这就是我们看到的这个画面：四道拦阻索，实际上等于是有四次机会。实际上只有一次机会。我们的要求是要挂到第二根和第三根。如果要挂到第一根，说明我们飞得太低，嗯，那有可能会撞击到舰尾。哦。如果说我们挂到第四根，就说明我们飞得太高，极有可能就挂不上了，就逃逸了。所以说，虽然说是有四根钢索，实际上留给我们的机会只有一次。就那么短短的几秒钟，但是对于中国的海军发展的历史来讲，是如此的重要。而担任这样一个重要任务的戴司令。又有多少的故事可以和我们分享？所以接下来我们把这个讲台留给戴司令，掌声有请您为我们开讲。大家好，我是海军的舰载战斗机飞行员戴明蒙。刚才主持人提到的，二零一二年的十一月二十三日，是我生命中。意义非凡的一天。其实，一九九零年的八月三日，对我来讲也是非常重要。就在这一天，我接到了一份来自于空军飞行学院的录取通知书，我就开启了我的飞行生涯。二零零六年，经过选拔，成为了舰载战斗机的试飞员。自此，我和舰载机结下了不解之缘。舰载战斗机飞行员被称为是“刀尖上的舞者”。其实从字面上理解，包含了两层意思。第一层意思呢，就是刀尖，它非常的危险，而且空间很小，就在刀尖上。第二层意思呢，就是说我们必须得干得漂亮，非常的完美，非常精准的完成我们的捉奸任务，才称之为是跳舞。我们可以设想这么一个情况。有这么样一个舰载战斗机的飞行员，他要执行一次作战任务。当他起飞之前，我们的大海一碧万顷，天空上也是阳光灿烂，我们的飞行员精神也很饱满。然后他的飞机挂满了武器，起飞以后，他经过若干次的空中加油，飞越几千公里的这个征程，然后。把自己携带的武器扔到敌人的头上，好了，他要返航。返航呢，也是要经过若干次的空中加油，再次飞越几千公里返回来。那么他目前的状态那就不一样了。第一，他累了，他又困了，他想睡觉，他又饿了，他又渴了，甚至他还想上厕所，但是。他现在面临的情况是什么呢？到了晚上了，大海上波涛翻滚，狂风暴雨，那么我们的飞行员就要在这种情况下完成捉奸任务。他还得玩得漂亮，玩得优雅，因为还有观众看着他。可能他就说了，哪儿来的观众啊？因为我们的航母甲板上还有很多的工作人员在看着他。
，如果他一旦捉奸失败，这个舰载机他就不是舰载机了，他是一个砸向甲板的导弹。那么我们的飞行员就要忍住这些，这个所有的这种难受的感觉，瞪着一双充满血丝的眼睛，然后盯着那个。若隐若现的几道灯光，驾驶着就像一匹野马一样的飞机，冲向甲板。但是这个故事就结束了吗？实际上还没有。它还会出现情况，它挂不住这个钢索，它会逃逸。如果出现这种情况，包括这个飞行员，包括这些甲板上的这些工作人员，他的内心那都是极度崩溃的。因为刚才他们经历的那些东西，还得再来一遍，这就叫做在刀尖上跳舞。所以说呢，这个我们海军飞行员跟其他品种的飞行员有一些不一样。海军飞行员他不但要征服蓝天，而且还要征服海洋。更要征服自己。所有的飞行员啊，尤其是战斗机飞行员，在他们的职业生涯当中啊，他们都会遇到很多的意外情况。可以说，没有遇到过意外情况的飞行员，不是一个好战斗机飞行员。在遇到这种特殊情况的时候啊，飞行员他们都很都很紧张。但是呢，越是这样，他越是需要强大的心理素质。在那电光火石的一瞬间。你得做出准确的判断，才能化险为夷。我就遇到过这么一次情况，哎，那时候我还很年轻，哎，那是在一九九六年的这个八月七号，我正好二十五岁。当时呢，我是在浙江宁波机场飞行，我跟我一个教员驾驶一架歼六教练机去执行一个仪表训练科目。当时那架飞机已经非常老旧了啊，我们起飞的时候都很正常，然后我们做了一个仪表的大航线，然后复飞以后，正好大概是在高度两千米左右，我们就就听到这个飞机就发出，空，空这种爆音，但是呢，从飞机的仪表指示里面看不出一点变化，我在后舱，只是感觉到这个有两股白烟啊，从我的座椅。这个旁边就往前涌出来了，就在这个时候，塔台的指挥员就发现我们了。当时他们讲的话，当时飞机只有这么点儿，但是火已经有这么长了。然后塔台就命令我们赶紧跳伞，但是呢，我们正好是在在镇海和宁波之间，全是厂房，而且那边有个镇海的这个炼化厂，根本就无法跳伞。跳了以后，这个飞机不知道就飞到哪个地方去了。所以说呢，我们继续往前飞了一下。以前那个地方，九六年的时候，那时候还没有开发成这样，那地方还有大片的田野。到了田野的上空，我们再决定跳伞。实际上那时候我们跳伞的时机已经很晚了。后来调查事故的人说，你们再不跳伞，那就完蛋了。那个火已经把这个操纵系统那个机械连杆就烧了，只剩那么一点点了。可能也就再过几秒钟或者十几秒钟。那可能就烧断了，我们就再也跳不出来了。跳伞以后，我们那个飞机就像一个火球一样直接往前飞。当时呢，这个长长的舒了一口气，但是这个故事还没完。大概距离地面大概几十米的时候，突然发现那个地方不对，那一片菜地上面全是竹竿第一个念头就是：哎呀，我要死在这儿了，我要结束我这个。才二十五岁的光辉一生了，我，而且死的那么痛，全是竹竿。但是就在那一瞬间，我在看的时候啊，我看到那个菜地里面有个农民，那个草帽，哎，我一看，那个草帽就像一个尺子一样，你知道吧？那个竹竿之间还有空隙。就在那一瞬间，我突然想了一个办法，那就说我在落的时候，我就瞄着那一根竹竿下去。我只需要躲开这一根竹竿就够了，那么其他周围的竹竿自然而然离我就远了。那么就在
落地之前，我就按照我的预想的办法，我的脚就沿着一条竹竿，贴着那个竹竿下去，在我扭着身体下去，然后竹竿就从手穿上来了。落地以后呢，当时我就觉得我的这个左边那个脚啊，踝关节非常的痛，当然呢，我也感觉到了，只有我的脚痛。其他地方一点都不痛，这太好了。一般来讲啊，这个飞行员经历过这种生死考验以后啊，他的心态都会发生一些变化。呃，有些个别的飞行员呢，他就结束自己的飞行生涯，停止飞行了。啊，当然也也有一些人，呃，就他会心里会变得更加强大。呃，我想在座可能有很多朋友，他都打过游戏，是吧？这些情况就像打怪一样，越大的怪物，你得到的经验值越多，你可能连升好几级。我就感觉，经过那件事以后，我也连升好几级。我觉得我的内心就变得非常强大了，好多事情我可以坦然面对。在我的职业生涯当中。我飞过初歼六、歼五、歼六、歼七，后来飞过苏三零、歼十一 B， 现在歼十五等等，十六个机种机型。我刚开始接触这个舰载机的时候，也是我们国家航母事业刚刚起步的时候，舰载机技术是一片空白，也叫做摸着石头过河。其实呢。可以摸索的石头也不太多，技术资源没有，图纸资料也没有，相关的主训经验我也没有，所以说我们的飞行事业一开始还是显得非常的困难。面对这些事情，那我们怎么办呢？首先，我们是组成了一个坚强勇烈的团队，由我们海军首长亲自带队，也有。歼十五的设计团队，这些总设计师们，这试验现场的这些试飞工程师们，我们在一起啊，研究航母，研究舰载机，也研究飞行技术。当时啊，甚至有个战友，他们就说啊，当时的飞行模拟器比他的老婆还轻。<笑>我们把这个每一次飞行的这种飞行体会，我们都记录下来。把每一次飞行技术的这种动作的改进也记录下来，甚至是我们每一次走过的每一次弯路，我们都记录下来。最后积累了上百万字的这个技术资料，拿出来一条适合辽宁舰特点的这么一个着舰航线。然后最终我们突破了着舰技术，慢慢的这个推开了。舰载机飞行这扇厚重的大门，在长期的像刀剑上跳舞一样的这个训练当中啊，舰载机飞行员他会养成一种呃异于其他人的这种特质，那种自觉的去追求极致的那种态度，或者说那种精益求精的那种精神。在二零一五年的三月，我奉命组建空中阅兵梯队，去参加呃当时的抗战胜利日的阅兵任务。我担任带队长机。当时我们舰载机空中梯队所在的机场，距离天安门广场，这是最远的，将近有四百公里，就意味着我们飞行时间最长。那么天气变化也是最复杂。那么怎么样提高这个训练成绩呢？当时啊，空中阅兵的这个指挥部给我们制定了一个成绩标准，有五分的，有四分的，有三分的。但是我们是五级编队，要求呢，每一架飞机之间的间隔和距离是二十五乘二十五，正负两米。这是给我们的五分标准。给长机的成绩标准是，达到预定的目标点上空，左右的偏差不超过二十米，时间的误差是不超过两秒。当然啊，这是仅仅是
阅兵指挥部给我们提出的成绩标准。我们的标准是什么呢？通通的把这些标准再提高一倍，距离间隔是正负一米，可以长机的标准是左右正负十米，时间是正负一秒。我们就按照这个标准去训练，到最后。空中阅兵的指挥部组织的几次合练，包括我们最最后一次阅兵任务，我们都是五分在所有的空中梯队当中，这个我们的成绩是最好的。尤其是让我感到最诧异的时候，是有一次我们在这个合练的时候，有一架飞机突突发故障，然后中途就回去了，然后我们的替补飞旋上去，仍然飞出了五分的成绩。舰载机飞旋啊，长期的在这种刀尖上跳舞的这种标准和要求的这个训练之下啊，他们在不由自主的可能就是在进化，或者说产生改变。他们见不得一丝丝的偏差，见不得自己发生一丝丝的这个错误，也可以说这是这是一种追求极致的态度，也可以说这是一种精益求精的精神。航母的建设啊，我们需要很多的飞行员。我个人认为啊，在这个航母战斗群这个庞大的武器系统里面，最关键的、最核心的武器还是舰载机飞行员。二零一四年的年底，我们中国海军的第一批的这个我们自主培养的舰载战斗机飞行员，成功的在航母上起降，并且获得了航母飞行资认证。这标志着我们中国海军正式迈入了航母俱乐部。我们中国成为这个世界上第三个能够独立培养舰载战斗机飞旋的国家。但是前进的道路并不平坦，要奋斗它就会有牺牲。在二零一六年的四月二十七日，战斗机飞旋张超同志在这一天啊。在一次起降练习当中，突发故障，处置无效，然后选择跳伞，身受重伤，然后经过抢救，呃，无效，然后就牺牲了。张超同志呢，他是我亲手挑选的飞行员，阳光自信，热爱飞行，他是一个非常难得的好苗子。在他们那一批飞行员当中，他是飞得最好也是最年轻的一个飞行员。在他的人生当中，啊、呃，他只是经历了短短的二十九年，但是他是不平凡的二十九年。当时我去选拔他的时候，我问过他，知不知道我们舰载机是怎么个飞行？知不知道我们舰载机非常的危险？知不知道我们在刀尖上跳舞？他说我知道。我说你愿意来吗？愿意。生命中的最后四点四秒，在飞机突发故障、飞机跃起的时候，接近垂直位置，他的本能的第一反应，他不是说去跳伞，还是推杆，力图控制住飞机，让飞机恢复正常的状态，所以错过了跳伞的最佳时期。如果他再早一秒，也许他就不会身受重伤，也许。当然有很多的也许了啊！张超同志啊，取舍之间，体现出这个年轻的飞行员的他一种忠诚和担当，为梦想战斗，为使命飞行，这是海军飞行员的。生命所系和价值所在。我作为一名舰载战斗机飞行员，我深深的懂得，只有将生命和蓝天、使命和祖国紧紧的联系在一起，我的梦想之光才能照进现实。只有我们的祖国日益强大，我们的战舰才能驶向更远的海洋。我们的战机才能飞得更远。
，谢谢大家。萃取植物精华，科学气血双补，云南白药气血康口服液熬夜标配，邀您继续收看开讲。谢谢各位，请坐。谢谢。其实刚才您讲到了很多的故事的细节啊，真的是非常的震撼人心。从第一次开始训练到最后第一次这个逐渐完美成功。好像很简单的一个故事，但是我要告诉各位，就在这背后是戴司令和他的团队们，五本，整整三十多万字的飞行笔记。还有一个故事让我们特别的震撼，就是当年您跳伞的那一下，最后那架飞机是坠毁在什么地方了？一块田地里，没有产生任何的影响，仅仅是为了挖飞机。我们把那个地方挖成了一个鱼塘。后来您的教官呢，也是在这一片着陆的。呃，他离我大概有一公里这样吧。他的落点的话是在一个房子上，<笑>降落房顶上。对，也很危险。他那个降落伞要是挂在那个屋檐上，挂牢了还好，要挂不牢掉下去太麻烦了。所以，即便是当时跳伞成功，但是落地也是一个很重要的考验。就在您刚才开讲的过程当中，我们也把您的这个演讲在央视网上进行了图文直播。首先进入我们的全民小纸条互动环节，来看：战斗机飞行员坐过山车是一种怎样的体验？仅仅坐过一次，主要是跟我的孩子一块坐过。啊，呃，我觉得我可以去设计一下过山车。听出来了，您对于这个过山车的体验完全不满意啊、呃！太不满意了，太不过瘾了。<笑>所有全车人都啊叫的时候，您坐那。<笑>如果说我要去设计一下，比这个更刺激，我会增加很多方向的运动啊。再给每个乘客配个降落伞，<笑>那倒不至于。<笑>接下来是现场观众提的小纸条问题，有一个观众观察非常仔细。说您好像不太爱笑，即使笑，笑容在您脸上也是转瞬即逝，为什么？大家观察到了吧？好像是这样。这个有这种现象吗？我怎么不觉得？<笑>有。哎，你看转瞬即逝了吧？你看，你看，我怎么不觉得呢？实际上我也很恨我这一点，我完全嗨不起来。<笑>跟人家玩不在一块儿，你知道吧？因为你需要高兴的时候，你也想在这个程度上达到极致，高兴的不得了，是吧？尽兴。但是在我这种性格特征，他就有可能出现抑制，因为我这个职业要求需要一个非常稳定的这个情绪，他这种心理特征呢，他会反映到生理这种特征上来。哎，所以说，也可能是职业选择人，就像我这种人才能干这种活儿。比如说，您在驾驶战斗机的时候遇到紧急情况，您的心跳会加速吗？一定会，你的心率它会猛然的上升，嗯，血压会升高，嗯，你会分泌大量的肾上腺素，肾上腺素、呃，它要调动你的身体机能来完成快速的、精准的、复杂的操作。但是有些人走向反面了，对。他会抖，你如果控制不住，对你就会紧张，啊、会紧张的啊。对，可能我稍稍有点不一样的，就是我手不会抖，其他一样都是一样的。心里还是该紧张还是紧张、啊、还是一样的，我非常紧张，紧张的不得了。光是您有这样的特质，还是您的战友们、您的学员们都，只要是说我们那个群体里面的飞行员，都应该是这样的，都嗨不起来。<笑>我不光恨我自己，我也恨他们。<笑>当然，可能他们是面对我吧。要求也比较严格，也许有这个原因。只要您一转身离开食堂，食堂立刻欢声笑语，<笑>很有可能。<笑>好，接下来六位现场的青年代表，大家听完戴司令的演讲之后，有什么问题想交流？戴司令好，小夏老师好。然后我是一名大四的在校学生。
我觉得我们在越长大，碰到的事情越复杂，以后身边的人也会跟我们说：“哦、啊，你要学会克制你自己，控制你自己。”但是，往往我觉得大部分人可能很难完全做到这一点。事实上，我们这个群体啊，这个情绪它控制，呃，实际上是我们这个职业对我们人的一个特殊的需求。经过层层的选拔和长期的训练过程当中啊，自然而然我们就形成了这么个群体。但是对你们来讲不需要这些事情，不需要吗？啊、呃，不需要。这个当然你可以自己的，呃，经常的去提醒自己，养成这种意识啊。但是呢，我想的话，呃，每个人的个性特征它是不一样的，对，不能一概的强求。但是你在关键的时刻，呃，你如果说太情绪化，你会失去对其他一些信息的关注，你最后得到的结果或者做出的判断，那就有可能是错误的。哎，要明白这个道理就知道了啊，好吧，自己能做到什么程度，就看你自己努力了。好，谢谢戴司令，谢谢小撒老师。戴司令好，小撒老师好。刚才戴司令有提到过一个问题，说生命里最特别的一个日子，其实在我的生命里啊，也有这么一个重要的时刻，那就是两千一三年的冬天，我非常光荣地成为了中国第一代航母舰员，我曾服役于中国人民解放军海军辽宁舰。航空部门舰面保障中队，哦，你是在甲板上？对，在飞行甲板上对舰载机进行喷气燃料补给这项工作。我们辽宁舰就有很多部门，其实并不是每个人都有机会能够站在飞行甲板上亲眼目睹舰载机在飞行甲板上起飞着舰的那种震撼的。对，因为我们有飞行任务的时候，我们的飞行甲板会全面戒严，与飞行任务无关的人员是不允许在飞行甲板活动的。所以说，我们航空部门啊，很有幸能够见证舰载机在辽宁舰每一次起飞着舰的神圣时刻。二零一三年冬天，对，那个时候您还在辽宁舰上飞吗？对，还在。所以，应该在某一个瞬间，你和戴司令是。共同在甲板上工作。我们和舰载机飞行员就是在工作上会有很多的交集，嗯、但是我们私下的交流可能就会少一些，因为他们都是嗨不起来的人。<笑><笑>虽然从部队回到地方已经有一段时间了，但是部队对我生活和工作上产生了就是非常重要的积极影响。现在也有很多年轻人向往着部队的生活，想要去部队锻炼一下自己。戴司令问您一个问题，就是您对于这些即将呃想要参军的年轻人，您有一些什么建议吗？现在我们中国军队实际上已经变成一支精英的团队，所以呢，我希望广大的年轻人都踊跃参军，尤其是要加入海军，<笑>最好是能加入海军当航空兵。<笑>要成为一个舰载战斗机的飞行员啊，他要有很长的路要走。第一，你要有一个强壮的身体。在开讲之前，主持人也问了大家一些问题，我不知道刚才最后一个还站着的还剩好几个，还剩好几个啊。嗯，这是一。第二个呢，你得有一种勇于冒险、勇于探索未知世界的这种献身精神。最关键的是你得坚持下去，对你不能有三分钟的热血。我要干什么？今年你有一个决心，明年我就不干这个了啊！你得持续的。我希望每一个人都有他自己的特点，但是他的身上共同点应该是什么呢？一定是充满了正能量，这才是我们要求他的。对。戴司令你好，啊，小帅老师你好。其实我在去年也有一个非常特别的日子，是二零一七年的十一月三号。呃，那天呢，我成功的一装飞行了喜马拉雅山，是将中国的国旗第一次以这种形式留在了珠峰下。我没想到他居然是个一装飞行员。对，我觉得这个一个女孩子去做这么危险的事儿，我也经常看这种一装飞行。嗯，啊。因为我觉得这个太刺激了，哎，特别刺激。如果有机会的话，您可以带我飞一下，哎，<笑>一言为定。其实，在这个准备的过程中很长，我一共有两千多次的跳伞，有大概六百多次的专项的翼装飞行的训练
，然后我们从尼泊尔一路走路大概五千多尺，到了我们的那个起飞点，然后坐直升机上到了八千多米，然后是我一个人从呃直升机中翼装飞行呃下来，呃当时是飞向珠峰的那个瞬间。你觉得你跟蓝天是一体的，你觉得你是真正的热爱自己能飞翔的那种感觉。所以我想问戴司令的问题是：您对飞行、对蓝天是一种什么样的感受？其实我们是感受是一样的。我在学习飞行的时候也是非常枯燥的，年复一年，日复一日，都是在重复同样的工作。我为的是什么？也就是为了你刚才所那一瞬间的感受。当我飞到蓝天上以后，看到蓝天白云在我身边飘荡的时候，看到大海波光粼粼，是不是啊？那种感觉，那是一种难以言表的感觉，那真是一种非常嗨的主观体验。<笑>原来您的这种情绪都是在战斗机的机舱里才能感受到，但是我想，余音可能会面临着很多人的问题，就如果说戴司令和您的战友。是为了保家卫国，是为了带来和平。那么可能有人会问，那你这出去是是为什么呢？穿上这个翼装飞行服，哗就飞那么一下，就是纯粹为了一种个人的体验吗？刚开始可能更多的只是寻求一种刺激，寻求一种自由自在的感觉。嗯，但是跳伞和翼装飞行，其实在中国是一个刚刚起步的一个状态。也许可以在刚起步的时候做点事儿，所以后来就很希望。能把我们的国旗也放到像外国人才能挑战的地方，我们也要去，我们也可以把国旗放在那儿，呃、嗯，所以可能后来渐渐的就是这种感觉了。就是在一项运动上，要有中国人的身影。一开始进入这个行业，你并不是说要有非常远大的理想或者是目标，我仅仅是喜欢干这个事情而已，而且你也很有天赋，你干得很好。好了。在这之余，你突然感觉到自己应该干一点更多的事情，对不对啊？这个感觉非常好，希望你一直坚持下去。谢谢，谢谢戴司令。因为我当时做这事儿的时候，之前没有人做过，所以我其实没有很多的数据去参考。就也没有女孩做过这个事儿，所以可能会有很多担忧。比如说，我会担心在呃氧气非常稀薄的情况下，也许会出现氧气装置的故障，也许会出现呃极寒的天气，可能会因为没有足够的空气导致你会离机的自旋，可能会停不下来，可能会晕厥等等。所以其实有很多很多的担忧，因为毕竟是挑战一种未知，是。完全新的一个没有人做过的事情。那您做这件事的时候，您对挑战未知是一种什么样的感受？实际上，我们所说的未知，只是在对这个过程很多细节我们未知，但是我们的目标是知道的。我要干什么事情？比如说你这样，我一定要飞越珠峰。我从这个起点到这个终点，中间要发生什么情况我不知道，仅仅是这个位置而已。怎么做呢？你一个人可能想象不到这么多的情况，你得有一个很专业的团队，把所有可能发生的情况，都像刚才你说的那样，慢慢的、慢慢的，把它捋出来，哎，把每一个细节，你都把它考虑到。只要说你把过程做完美了，你的结果百分之九十九点五，它都是好的，是这样吧？最后还想问您一个问题，就是招收女飞行员吗？翼<笑>装飞行已经满足不了你了，是吧？<笑>这个，我们也希望我们那个圈子里面有女飞行员。舰载机、呃、现在还没有是吧？呃，现在还没有。我可以给我上级首长反映一下。<笑><笑>您可以说，你说这个姑娘比我们厉害，<笑>说我们好歹还是开战斗机。他在衣服上挂两个导弹，他自己就是战斗机。<笑>谢谢，谢谢戴司令。但是一定要注意安全谢谢。好，下一位，戴司令好，萨老师好。嗯、呃，我毕业于北京航空航天大学，我的专业是飞机设计。然后您的这个监视我的设计师是我的师兄，也就是孙聪老师。就是设计师与试飞员之间，他们作为使用者和设计者，总有一些磨合和碰撞的地方。就是是呃，设计师说：“这个哥们儿，你克服克服。”他说：“你争取争取，改进改进。”然后在这个过程中，就是有很多的这种故事。孙院士
，这个是建设我的总设计师，实际上他也是我的老师。我也是通过孙总对建设飞机有了更深刻的了解。当然，他是飞机的设计师，我是飞行员，对于飞机的看法，对于飞机的了解，这个角度是不一样的。这个飞机的产生是通过他大脑，我呢，我是通过手脚去感受这个飞机。这里面就有一个职业的交叉点，因为他想象的这个飞机是不是我需要的？我飞出来的感觉是不是符合你设计的一个思想？在监视我的试飞过程当中，思想的碰撞也肯定是有的。比如说，关于飞机的一个控制率的设计啊，飞机航电系统的设计啊，呃，我们之间还是有非常深的交流和沟通。我在试飞过程当中也很感谢孙总。给我们的那种指点，给我们那个帮助。你要是有机会遇上孙总的话，也可以为他带好。好的，好的，谢谢您，孙聪老师。我曾经还问了他一个问题，我说我们男孩子小时候叠纸飞机，叠完了之后要冲着这个飞机哈哈口气再飞。我说这个是不是有什么空气动力学上的道理？结果告诉我说，呃，是为了好运吧。哈哈，这是哈口气有什么用吗？图个吉利，图个吉利。这个桥段我也知道、啊，哦，您也知道。<笑>现在要从我的角度来讲，嗯、也跟他的看法差不多。嗨、哦，<笑>就是给他一个美好的祝愿，飞远点吧。<笑>那您每次升空之前，您自己会有一个独特的仪式吗？本节目由格力家庭中央空调赞助播出，格力让世界爱上中国造。这倒没有了，因为飞行就是我生活的一部分，就像您。在家里吃饭一样，你在家里吃饭的时候，每次你还干什么吗？<笑>不必要了。对于戴司令和他的战友们来讲，真的这种飞行已经成为了他们的日常，是我们难以想象的。下一位，戴司令好，小曹老师好。我从小特别崇拜英雄人物，尤其是武术界的一些名人，我觉得他们总是能让我们扬眉吐气。去年的时候，咱们举行了国际咏春拳大赛，我获得了八十五公斤级冠军。得到这个冠军以后，对英雄的理解有了更深刻的认识。我以前吧就觉得，作为英雄就必须以侠义为怀，城墙扶弱。但是后来我发现，这好像很片面。关于英雄啊，其实各种各样，他干的事情是普通人干不出来的事情。中国的历史进程当中，有涌现了很多很多的英雄。你像秦始皇，我们也可以称为他是英雄。甚至说，你看一些小说，像《隋唐演义》，大家看的话，他们也可以称之为是英雄。到我们新的历史时期，雷锋啊，黄继光啊，董承瑞啊，现在我们提出来的像张超同志啊，对吧？他们也是英雄。处在不同的时间和不同的空间，他英雄有不同的含义，哎，他们起的作用也也不尽相同。我个人觉得啊。这些英雄身上，他有共同的一个特点，他们的目的一定是为了国家，为了这个民族，甚至是为了所有的劳苦大众。他们勇于担当，在遇到这个危险情况的时候，你得挺身而出，勇于奉献，还要勇于牺牲，这是他们身上共同的特点。英雄从来就没有在我们身边消失过，不是说只有战争年代才有英雄，在和平年代，各行各业的人都在用你们的能力和你们的实际行动，再让一个国家强大起来。而真正让一个国家强大起来，能够有能力保卫和平，那都是英雄。所以，让我们每一个人都能在自己的生活当中，去做那个属于自己，也属于身边这个社会的真正的英雄。再次感谢戴司令给我们带来的精彩开讲，下一期开讲再见。谢谢您。